welcome to Ramaya Competitive Coaching Center. This is Ravi Prakash, Faculty of GK and Current Affairs. In this video, we will discuss some important MCQs in July 2022, multiple choice questions in current affairs. Right? Just so that you will follow the current affairs in July, we will discuss some important practice questions in this discussion. Right? You will have the coming exams, Group 1, Group 2, SI, Conestable, and you will have the same. Right? Right? Here are questions in English format, in English language. I will explain what I am going to explain in English and Telugu. Right? We will have the July 2022 current affairs MCQs, multiple choice questions. Right? Let's start the first question. First question. Which of the following is not related to July 1st? Which of the following is not related to July 1st? We will not have the relationship to July 1st. It is not the relationship. Right? SBA day. Actually, SBA July 1st, 1955 form. Actually, there is an Imperial Bank of India. The Imperial Bank of India is the SBA in 1955. In 1955, July 1st, the SBA came into operation. The SBA is the only one. July 1st, the SBA celebrated the SBA day. The SBA is the only one. Doctor's Day. Doctor's Day. Actually, in India, Doctor's Day celebrates on July 1st in the memory of Bidon Chandra Rai. He is also a personal physician to the Mahatma Gandhi and also former Chief Minister of East Bengal. Right? He born on July 1st, 1882. July 1st, 1882. And died on July 1st, 1962. July 1st, 1962. And his bond, birth date to death date, both are same. First to first. July 1st, 1882, July 1st, 1962. The name of the person, Bidon Chandra Rai. Bidon Chandra Rai, right? Is a doctor and also former Chief Minister of West Bengal. He is the second Chief Minister of West Bengal from 1948 to 1962, right? And the doctor's day also related to July 1st. Right, doctor's day. From July 1st, 1991 onwards, July 1st is celebrating as Doctor's Day. 1991 inch July 1st, Doctor's Day is celebrated. Right? GST. You know GST, Goods and Service Tax. Goods and Service Tax. Goods and Service Tax was introduced in India on July 1st, 2017. GST, Goods and Service Tax, is now one of the important uh, indirect tax in India. Right? It was implementing from July 1st, 2017. And July 1st also related to, July 1st is related to SBA day, doctor's day, GST day. And your answer obviously, fourth option. LIC came into operation September 1st, 1956. And LIC day, we will celebrate September 1st, not the July 1st. September 1st, we celebrate celebrate LIC day. Right? Here, which of the following is not related to July 1st? And LIC day is not related to July 1st. LIC day put celebrate jasam, September 1st to celebrate jasam. July 1st, three importance good word call. SBA day, Doctor's day, GST day. Okay, follow? Right, well, so next question. Which of the following is not true regarding President of India, Draupadi Murmu? From 25th July 2022, we got new president. We got new president. India's new president is Draupadi Murmu, former governor of Jharkhand. Now she is the president of India. With regard to Draupadi Murmu, with regard to Draupadi Murmu, we have four sentences. Out of this, which one is not true? They are asking. Draupadi Murmu ko sammandinchi. Kada tapuga onna vakya meidi anad. First sentence, fifteenth president of India. आमे पुरु भारत देश आने के पदाइ दो राष्ट्रपति भारत देश आने के पदाइ दो राष्ट्रपति फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है फोर्टीन्थ प्रेसिडेंट एवर अंटे रामनाथ कोविंद फर्स्ट प्रेसिडेंट एवर अंटे राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद फोर्टीन्थ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फिफ्टीन्थ प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मू the only President of India is Sarud for two terms. Rajandra Prasad, in the 2nd 
పదవిలో ఉన్నాడు రైట్ ఇంకా పని అప్పటి తర్వాత ఇంకెవరు రెండు పర్యాయాలు లేరు రైట్ బట్ ఓవరాల్గా అట్ ప్రజెంట్ ఫిఫ్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు ఫోర్టీన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు రామ్నాథ్ కోవింద్ రైట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ వస్తుంది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎస్టీ ప్రెసిడెంట్ ఎస్టీ షెడ్యూల్డ్ ట్రై ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము బిలాంగ్స్ టు ఎస్టీ ఓన్లీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఓన్లీ రైట్ ఫస్ట్ ఎస్సీ ప్రెసిడెంట్ కేఆర్ నారాయణన్ సెకండ్ ఎస్సీ ప్రెసిడెంట్ అంటే రామ్నాథ్ కోవింద్ ఫస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్సీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఎస్సీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఎస్సీ షెడ్యూల్ క్యాస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ రామ్నాథ్ కోవింద్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎస్టీ ప్రెసిడెంట్ ఇది కూడా రైట్ ద్రౌపది ముర్ము ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎస్టీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షీ బిలాంగ్స్ టు శాంతాల్ ట్రైబ్ ఆమె ఏ గిరిజనతకు సంబంధించింది అంటే రైట్ ఆమె శాంతాల్ శాంతాల్ అనే గిరిజనతకు సంబంధించింది రైట్ ఇది కూడా రైటే షీ వాజ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఎవరు ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఉంది ఆమె ద్రౌపది ముమ్ము భారతదేశం యొక్క మొదటి మహిళా రాష్ట్రపతి అవుతుందే కాదు భారతదేశం యొక్క మొదటి మహిళా రాష్ట్రపతి ప్రతిభా పాటిల్ ప్రతిభా పాటిల్ షీ ఈస్ ద సెకండ్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ షీ ఈస్ ద సెకండ్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ జూలైలో ఒక ఐదు ఇంపార్టెంట్ డేట్సు వాటి ఇంపార్టెన్స్ గురించి చూడండి జూలై ఫోర్త్ జూలై ఫోర్త్ని అమెరికా ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు రైట్ అమెరికా ఘాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ జూలై ఫోర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అమెరికాకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తేదీ నాలుగు జూలై పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు రైట్ జూలై లెవెంత్ జూలై లెవెంత్ జూలై లెవెంత్ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు వరల్డ్ పాపులేషన్ డే అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఉండాలి ఫోర్ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఉండేది ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ జూలై లెవెంత్ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే ప్రపంచ అమెరికా స్వాతంత్ర దినోత్సవం వచ్చి జూలై ఫోర్త్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అమెరికాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది జూలై లెవెంత్ని ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు వరల్డ్ పాపులేషన్ డేగా జూలై ట్వెల్త్ ఇంటర్నేషనల్ మలాలా డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు మలాలా యూసఫ్ జాయ్ పేరు వినే ఉంటారు మీరందరూ రైట్ పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన బాలిక రెండు వేల పద్నాలుగులో నోబెల్ శాంతి పోతు బాలికల విద్య కోసం పోరాడింది రైట్ ఆమెకు రెండు వేల పద్నాలుగులో నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి కూడా బహుకరించబడింది రైట్ కైలాస్ సత్యార్థి మలాల యూసాఫ్ జై బోత్ రీచ్ బోత్ గాడ్ ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహి తెలియవరంటే ఒకరు పాకిస్తాన్ నుంచి ఒకరు ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్ నుంచి మలాల యూసాఫ్ జాయ్ ఇండియా నుంచి కైలాస్ సత్యార్థి రైట్ ఆమె డేని ఇంటర్నేషనల్ మలాల డేగా జనవరి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ జూలై ట్వెల్వ్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ జూలై ఎయిటీన్త్ ఇంటర్నేషనల్ నెల్సన్ మండేలా డే జూలై ఎయిటీన్త్ ఇంటర్నేషనల్ నెల్సన్ మండే నెల్సన్ మండేలా ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా యొక్క మొదటి నల జాతి అధ్యక్షుడు ఫస్ట్ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆయన మనం సౌత్ ఆఫ్రికన్ గాంధీ అని కూడా అంటారు సౌత్ ఆఫ్రికన్ గాంధీ అని కూడా అంటారు రైట్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ గాంధీ అని కూడా అంటారు రైట్ ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ వచ్చి లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ ఆయన జీవిత చరిత్ర లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ ద ఆల్సో ద సెకండ్ ఫారినర్ టు వన్ ద భారతరత్న ఇప్పటి వరకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఇద్దరి ఫారినర్స్కి భారతరత్న వచ్చింది రైట్ ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఆయన ఫ్రంటీర్ గాంధీ అంటాం ఆయన తర్వాత భారతరత్న అవార్డు పొందిన రెండో విదేశీ వాడు వచ్చి ఎవరు నెల్సన్ మండేలా రైట్ నెక్స్ట్ జూలై ట్వంటీ నైన్త్ జూలై ట్వంటీ నైన్త్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం సెలబ్రేట్ చేస్తారు ప్రపంచంలో అత్యధిక పులులున్న దేశం అత్యధిక పులులున్న దేశం భారతదేశం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాన్ని టైగర్ స్టేట్ అంటారంటే మధ్యప్రదేశ్ను టైగర్ స్టేట్ అంటారు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాన్ని టైగర్ స్టేట్ అంటాం పులుల రాష్ట్రం అంటారంటే మధ్యప్రదేశ్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిపిన టైగర్ సెన్సెస్ టైగర్ డేటా ప్రకారం టైగర్ సెన్సెస్ ప్రకారం అత్యధిక పులున రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ టైగర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత ఎక్కువ పులున రాష్ట్రం వచ్చి కర్ణాటక ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ టైగర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు రైట్ అత్యధిక పులున రాష్ట్రం దాన్ని మనం టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఏది మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణలో తెలంగాణలో పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలు టైగర్ 
ఇది ఇండియాలోనే అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా అంటే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం రైట్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో యాభై నాలుగు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి యాభై నాలుగు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి యాభై నాలుగు దగ్గర దగ్గర యాభై మూడు యాభై నాలుగు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఇండియాలో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది పుల్లుల సంరక్షణ కోసం టైగర్ కన్జర్వేషన్ కోసం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ లాంచ్ చేశారు రిమెంబర్ ఇంపార్టెంట్ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో లాంచ్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రైట్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రైట్ గ్లోబల్ జెండర్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ జెండర్ రైట్ లింగ గ్యాప్ లింగ లింగ గ్యాప్ అంటే మన వ్యత్యాసము భేదం లింగ భేద ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ అని కానీ ఇండెక్స్ అని కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ప్రధానంగా పురుష స్త్రీల మధ్య అసమానతలను తెలపడానికి ఉపయోగించే సూచిక ఇది రైట్ రాజకీయంగా కావచ్చు ఆర్థికంగా కావచ్చు రైట్ అభివృద్ధి పరంగా కావచ్చు మహిళలు పురుషుల మధ్య ఉన్న తారతమ్యాలు తెలిపే ఇండెక్స్ ఇది ఒకటి ఇందు సూచిక ఇది ఒకటి జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ హౌ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బిట్వీన్ ఇండియా ఉమెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఆర్ దేర్ రైట్ ఈ ఇండెక్స్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిలీజ్ చేస్తుంది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఐస్ల్యాండ్కి వచ్చింది ఈ ఇండెక్స్ మొత్తం నూట అరనభై ఆరు దేశాల్లో చేస్తే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాస్ట్ పొజిషన్లో వచ్చింది ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఉందంటే అది కూడా వరస్ట్ ర్యాంక్ ఉంది ఇండియాకి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్లో ఈ జెండర్ గ్యాప్లో వన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ ఉంది రైట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఐస్ల్యాండ్ వచ్చింది లాస్ట్ పొజిషన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వచ్చింది ఇండియా ర్యాంక్ ప్రధానంగా మనకి ఏదైనా ఇండెక్స్ వార్తల్లో ఉంటే ఇండెక్స్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఇండెక్స్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఉంది ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది లాస్ట్ తెలిస్తే లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది అవి మూడు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆ నాలుగు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి రైట్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఎక్కడ ఉంటుంది కులూగ్ని అనే ప్లేస్లో జెనీవా దగ్గర స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటుంది ఏ కంట్రీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఈ రిపోర్ట్లో ఐస్ల్యాండ్ వచ్చింది లాస్ట్ ర్యాంక్ ఏమొచ్చింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియా ర్యాంక్ ఇండియా ర్యాంక్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది వన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఇది కూడా వరస్ట్ ర్యాంక్ అంటే ఇండియా కన్నా ఇంకో పదకొండు కంట్రీలే లాస్ట్ నుంచి పదకొండు కంట్రీలు ఉన్నాయి అంతే ఇక రైట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఆల్ ఏబిసిడి మీ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఇన్ జోవల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ బట్ నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఈ విధంగా తయారు చేశానంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసాలని ఉద్దేశంతో ఎగ్జామ్లో ఇట్లే ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ రావాలని కాదు బట్ దీని ద్వారా ఏమేస్తుంది తెలుస్తుందంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఆ ఆ పట్ల జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ గురించి మ్యాక్సిమం మనకు నాలుగు రకాల ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ కానీ ఇండెక్స్ కానీ ఉందంటే నాలుగు రకాల క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఆ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఉంది అదొకటి తర్వాత ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏది ఇండియా ర్యాంక్ ఏది మెయిన్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇండియా ర్యాంక్ ఏది అని అడుగుతారు రైట్ కొన్ని రిపోర్ట్లు బయటకు మనకు న్యూస్ పేపర్లో లాస్ట్ ర్యాంక్ కూడా ఇస్తారు కొన్ని ఇవ్వరు బట్ ఇక్కడైతే లాస్ట్ రిపోర్ట్ కూడా ఉంది రైట్ ప్రతిదీ సపరేట్గా ఈ విధంగా ట్రై టు రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ ఈ రిపోర్ట్ గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం జ అబౌట్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ రిలీజ్డ్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం జెండర్ గ్యాప్ బెంచ్ మార్క్స్ జెండర్ ప్యారిటీ జెండర్ ప్యారిటీ తారతమ్యాలు మహిళా పురుషుల మధ్య అక్రాస్ ద ఫోర్ కీ డైమెన్షన్స్ అంటే ఈ ఇండెక్స్లో ఒక నాలుగు కీ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఎకనమిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే రాజకీయ రాజకీయంగా తర్వాత ఆరోగ్యపరంగా విద్యాపరంగా తర్వాత ఆర్థికంగా మహిళలు పురుషులకు మధ్య తారతమ్యాలు ఈ ఇండెక్స్ చూపిస్తుంది రైట్ టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఐస్ల్యాండ్ ఫస్ట్ ఉంది బాటమ్ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాస్ట్ ఉంది అంటే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఐస్ల్యాండ్ వన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ఇండియా వన్ ఫార్టీ సిక్స్త్ వన్ ఫ
ఇండ్లో పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రైట్ ఆ కంట్రీకి ఉండే పాస్పోర్ట్ స్ట్రెంగ్త్ను బట్టి అంటే ఆ కంట్రీ పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఎన్ని కంట్రీకి వాళ్ళు ఫ్రీ యాక్సెస్ అవుతున్నారు వీసా వితౌట్ వీసా ఎన్ని కంట్రీస్కి వెళ్ళగలరు అనే దాన్ని బట్టి ఈ హెన్లే పార్ట్నర్స్ అనే ఒక కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ ఇండెక్స్ను రిలీజ్ చేస్తుంది రైట్ ఆ దాన్ని మన హెన్లే పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటాం ఇట్ వాజ్ రీసెంట్లీ పబ్లిష్డ్ బై ఇమిగ్రేషన్ కన్సల్టెన్సీ హెన్లే అండ్ పార్ట్నర్స్ లండన్ యూకే హెన్లే పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ఎవరు ఇస్తారంటే హెన్లే పార్ట్నర్స్ అనే ఒక ఇంజ ఇమిగ్రేషన్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ ఇస్తుంది అది లండన్లో ఉంటుంది రైట్ దీని ప్రకారం ఈ సర్వేలో వన్ నైంటీ నైన్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన పాస్పోర్ట్స్ గురించి సర్వే తీస్తే జపాన్ వాజ్ ర్యాంక్డ్ ఫస్ట్ జపాన్ ర్యాంక్డ్ ఫస్ట్ ఫాలోడ్ బై సింగపూర్ అండ్ సౌత్ కొరియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ జపాన్ వచ్చింది సెకండ్ ర్యాంక్ సింగపూర్ వచ్చింది థర్డ్ ర్యాంక్ సౌత్ కొరియా వచ్చింది మొత్తం ఈ సింగపూర్ ఈ జపాన్కి వచ్చి జపాన్ పాస్పోర్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఎంట్రీ టు వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ వితౌట్ ప్రియార్ వీసా అంటే జపాన్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే చాలు నూట తొంభై మూడు దేశాలకు వితౌట్ ప్రియర్ వీసా అంటే ప్రియర్ వీసా లేకుండానే వెళ్ళొచ్చు అని మీనింగ్ రైట్ అండ్ అదర్ హ్యాండ్ సింగపూర్ సౌత్ కొరియా అలౌస్ హ్యాసిల్ ఫ్రీ ఎంట్రీ టు వన్ నైంటీ టూ ఫస్ట్ పోర్షన్ జపాన్ ఉంది హెన్లే పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో ఆ జపాన్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఫ్రీ యాక్సెస్ టు వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఉంటుంది అదే సింగపూర్ సౌత్ కొరియా సెకండ్ థర్డ్ పోర్షన్లో ఉన్నాయి కదా అవి వన్ నైంటీ టూ కంట్రీస్ ఏంటి ఉంటాయి ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ పోర్షన్లో ఉంది ఫస్ట్ పోర్షన్లో జపాన్ ఉంది ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ పోర్షన్లో ఉంది రైట్ ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ పోర్షన్ అమాంగ్ వన్ నైంటీ నైన్ కంట్రీస్ ఎయిటీ సెవెంత్ పోర్షన్లో ఉంది వన్ నైంటీ నైన్ లాస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాస్ట్ పోర్షన్ ఉంది ఇందాక మనం జరిగిన జెండర్ ప్యారిటీ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాస్ట్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి అవుట్ ఆఫ్ వన్ నైంటీ నైన్ టోటల్ నైన్ వన్ నైంటీ నైన్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాస్ట్ ఉంది రైట్ రైట్ నేను ఒక ఇండెక్స్ వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ నేను ఈ విధంగా ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే మీకు మొత్తం మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసాలని రైట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ జపాన్ ఉంది ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ పోర్షన్ ఉంది వన్ నైంటీ ఎంత లాస్ట్ పోర్షన్ ఏముందంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఆల్ ఏబిసిడి వస్తుంది ఆల్ ఏబిసిడి రైట్ దీని గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ గురించి హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ విచ్ ర్యాంక్స్ వరల్డ్ పాస్పోర్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్స్ మనకి ఏం చెప్తుంది ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది ఈ పాస్పోర్ట్ ఈ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చి ర్యాంక్స్ ద వరల్డ్ పాస్పోర్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్స్ దేర్ హోల్డర్ కెన్ ఎక్సెస్ వితౌట్ ఫియర్ వీసా ఈ ఇండెక్స్ ఏం చెప్తుందంటే మనకు వితౌట్ వీసా ఎంత ఎన్ని డెస్టినేషన్స్కి ఈ పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఆ కంట్రీ పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఎన్ని డెస్టినేషన్స్కి వీళ్ళు యాక్సెస్ ఉంటారు అని వితౌట్ ఫియర్ వీసా యాక్సెస్ ఉంటారని చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ పొజిషన్ వచ్చింది ఇండెక్స్ లీజ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్క్లూజివ్ డేటా ఫ్రమ్ International Transport Aid Transport Association and it's corroborated by research team Henley and Partney. As the country start recovering from the COVID-19 pandemic, reopen borders with a view to encourage travel, several Asian countries have climbed the chart. Japan, Singapore, South Korea have topped the index. The Asian gains top ranking reverse pre-pandemic rankings by the, this one is not necessary. A Japanese, part, a Japanese passport provides free access to 193 countries more than those from the Singapore and South Korea. జపనీస్ పాస్పోర్ట్ వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్కి ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉంటుంది అదే సింగపూర్ సౌత్ కొరియా అయితే వన్ నైంటీ టూ ఉంటుంది రైట్ ఇంకా రష్యా విచ్ ఇన్వైటెడ్ ఉక్రెయిన్ ఇన్ ఫిబ్రవరి ఈజ్ ర్యాంక్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ యాక్సెస్ టు వన్ నైంటీన్ అంటే రష్యాకి వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు వన్ నైంటీన్ యాక్సెస్ వన్ నైన్ రష్యాకి ర్యాంక్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ వచ్చింది దిస్ పాస్పోర్ట్ ఈజ్ ఫ్రీ యాక్సెస్ టు వన్ నైంటీ నేషన్స్ అదే ఉక్రెయిన్ దిస్ ఉక్రెయిన్ ఈజ్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అంటే రష్యా కన్నా బెటర్ పొజిషన్లో ఉంది ఉక్రెయిన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఫ్రీ యాక్సెస్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నేషన్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏది ఉక్రెయిన్ రైట్ ఉక్రెయిన్ రష్యా బోత్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్ కాబట్టి ఆ రెండు ర్యాంకులు కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి చైనా ప్లేస్ డెస్ సిక్స్టీ నైన్త్ యాక్సెస్ టు ఎయిటీ నైన్ చైనా కంపేర్ టు ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా కొద్ది లోయర్ ర్యాంక్ సిక్స్టీ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎయిటీ కంట్రీస్కి యాక్సెస్ ఫ్రీ ఉంటుంది రైట్ ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ రైట్ సిరియా ఇరాక్ ఆఫ్ఘని
ఫ్రాన్స్ ఐర్లాండ్ పోర్చుగల్ యూకే యునైటెడ్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత బెల్జియం న్యూజిలాండ్ నార్వే స్విట్జర్లాండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా జెక్ రిపబ్లిక్ గ్రీస్ మాల్టా వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ హంగేరీ వన్ ఎయిటీ త్రీ లిథేనియా పోలెండ్ స్లోవేకియా వన్ ఎయిటీ టూ రైట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ జపాన్ ఇండియా ఎయిటీ సెవెంత్ వన్ నైంటీ నైన్త్ లాస్ట్ పొజిషన్ వన్ నైన్టీన్ వన్ నైంటీ నైన్త్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రైట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా ఆల్సో కవర్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పేజ్ నా విల్ సి అనదర్ క్వశ్చన్ which state governor has been given additional charge has been given additional charge of west bengal after jagadeep dhankar resignation west bengal governor jagadeep dhankar unde jagadeep ganpar now contesting for the post of vice president vice president election will held on 6th august 2022 to contest for the post of vice president jagadeep dhankar west bengal governor resigned west bengal governor ga pan chestunna jagadeep dhankar garu వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపాధ్యక్ష ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి ఆయన వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్గా రాజీనామా చేశాడు రాజీనామా చేయడం వల్ల ప్రభుత్వం ఆ రాజీనామా చేసిన ఆ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ స్థానంలో మణిపూర్ గవర్నర్ ప్రజెంట్ మణిపూర్ గవర్నర్ లా గణేషన్ మణిపూర్ గవర్నర్ ఎవరు లా గణేషన్ ఆయనకి వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ బాధ్యతను అదనపు బాధ్యతగా ఇచ్చారు రైట్ నవ్ మణిపూర్ గవర్నర్ లా గణేషన్ ఈజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అడిషనల్ ఛార్జ్ గవర్నర్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఎందుకు ఖాళీ ఏర్పడింది వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్గా ఉన్న జగదీప్ ధన్కర్ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి బదులు పాల్గొనడానికి అను పాల్గొనడానికి వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్గా అధీనామా చేశాడు రైట్ జగదీప్ ధన్కర్ ఎవరు వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ రిజైన్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ రైట్ మనకు జూలై ఇరవై ఐదు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ ఆగస్టు ఆరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ ఆ రెండు కూడా పదారవ పదారవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జూలై ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఇరవై రెండు జరుగుతుంది పదారవ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పదారవ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఆగస్టు ఆరు రెండు వేల ఇరవై రెండు జరుగుతుంది రైట్ పదారవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ద్వారా పదైదవ రాష్ట్రపతి వస్తూ ఉన్నారు పదారవ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ద్వారా పద్నాలుగో ఉపరాష్ట్రపతి వస్తారు ఎందుకట్లా నెంబర్ తగ్గుతూ ఉందంటే పదారు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరిగితే రాజేంద్ర ప్రసాద్ రెండు పర్యాయాలు పనిచేశాడు కాబట్టి ఒక నెంబర్ దగ్గుతుంది పదైదు రాష్ట్రపతి అంటాం అంటే ద్రౌపది ముర్ము ఈజ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ ద్రౌపది ఉర్ము ఫిఫ్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ సిక్స్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ రైట్ అదే పదారవ ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ద్వారా మనం పద్నాలుగో ఉపరాష్ట్రపతి వస్తారు వెంకయ్య నాయుడు పదమూడో ఉపరాష్ట్రపతి పద్నాలుగో ఉపరాష్ట్రపతిగా జగదీప్ ధన్కర్ గారు వచ్చే అవకాశం ఉంది రైట్ అంటే రాష్ట్రపతులు ఒకే ఒకరు రెండు పర్యాయాలు పనిచేశారు బట్ ఇప్పటి వరకు ఉపరాష్ట్రపతులు ఇద్దరు రెండు పర్యాయాలు పనిచేశారు రాష్ట్రపతి అయితే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒక్కరే ఉప రెండు పర్యాయాలు పనిచేశాడు ఉపరాష్ట్రపతులు అయితే ఇద్దరు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ మొహమ్మద్ అబిద్ అన్సారి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ మొహమ్మద్ అబిద్ అన్సారి అందుకని ఈ నెంబర్ తగ్గుతుంది పదారవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ద్వారా పదైదవ రాష్ట్రపతి వస్తారు పదారవ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ద్వారా పద్నాలుగో ఉపరాష్ట్రపతి వస్తారు రామ్నాథ్ కోవింద్ పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పదైదవ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు పదమూడవ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ పద్నాలుగో ఉప రాష్ట్రపతిగా రాబోతున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్ అదనప్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్గా మణిపూర్ గవర్నర్ లా గణేషన్ అదనపర్ బాధ్యత అప్పగించారు రైట్ గవర్నర్ని ఎవరు నియమిస్తారు రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు రైట్ నెక్స్ట్ హర్యానా మిజోరాం గవర్నర్లకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలుగు వ్యక్తులు ఉన్నారు రైట్ హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ మిజోరాం గవర్నర్ కంబంపాటి హరిబాబు హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్ మిజోరాం గవర్నర్ కంబంపాటి హరిబాబు ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఉత్తరప్రదేశ్కు ఒక మహిళా గవర్నర్ ఉన్నారు ఆమె గుజరాత్ యొక్క మొదటి మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఆనందీబెన్ పటేల్ ఇప్పుడు గవర్నర్గా ఉన్నారు రైట్ తెలుసుకోండి లేటెస్ట్ గవర్నర్స్ ఉన్నా లేటెస్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా చదువుతూ ఉండాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ ఈజ్ ద ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ 
ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ యాక్చువల్గా బిఎస్సి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎండీగా ఉన్నాడు చైర్మన్గా ఉన్నాడు ఆయనని ప్రభుత్వం ఎన్ఎస్సి చైర్మన్గా అపాయింట్ చేసింది సెబీ అంటే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రణ వ్యవస్థ అంటాం రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ ఇండియా అంటాం సెబీకి ప్రస్తుతం ఒక మహిళా చైర్మన్ సెబీకి మొట్టమొదటి మహిళా చైర్మన్ ఉంది మదాబి పూరి బుజ్ బిఎస్సి అంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎన్ఎస్సి అంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కొత్త చైర్మన్గా ఎస్ఎస్ ముంద్రా అపాయింట్ అయ్యాడు రైట్ ఎన్ఎస్సి వచ్చి ఆన్సర్ ఈస్ ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ వర్ గ్రాంటెడ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కంట్రీ స్టేటస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కంట్రీ బై ద యూరోపియన్ కౌన్సిల్ టు ద యూరోపియన్ బ్లాక్ ద మీనింగ్ ఏమంటే యూరోపియన్ యూనియన్ లేకి కొత్తగా రాబు దేశాలు ఏవి యూరోపియన్ యూనియన్ లేక రావడానికి వాళ్ళు క్యాండిడేట్ స్టేటస్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఈ కింద రెండు రెండు కంట్రీలు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఆప్షన్ రెండు రెండు కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఏ రెండు కంట్రీలు తొందరలో యూరోపియన్ యూనియన్లో జాయిన్ కాబోతున్నాయి సభ్యత్వం స్వీకరించబోతా ఉన్నాయి స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ వచ్చి నాటోలో చేరడానికి నార్త్ అట్లాంటిక్ టిటీ ఆర్గనైజేషన్ నాటోలో చేరడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి స్వీడన్ అండ్ ఫిన్లాండ్ అప్లైడ్ ఫర్ ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ నాటో నాటో అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ టిటీ ఆర్గనైజేషన్ దీంట్లో ప్రస్తుతం ముప్పై దేశాలు ఉన్నాయి గ్యాబన్ అండ్ టోగో కామన్ వెల్త్లో కొత్తగా జాయిన్ అయినాయి కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అంటాం ఇంతకుముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేత పరిపాలించే దేశాలు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసుకుని దాన్ని కామన్ వెల్త్ అంటాం కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్ సింపుల్గా కామన్ వెల్త్ అంటాం దాంట్లో కొత్తగా చేరిన దేశాలు వచ్చి గ్యాబన్ అండ్ టోగో ఈ రెండు ఆఫ్రికా దేశాలు అవి రెండు దేశాలు చేరడం వల్ల దాంట్లో సభ్య దేశాలు యాభై నాలుగు ఉంటే రెండు ప్లే ఆడి అయితే యాభై ఆరు అయినాయి ఇరాన్ అర్జెంటీన్ ఎందుకు వార్తల్లో ఉన్నాయంటే ఇవి బ్రిక్స్లో కొత్తగా చేరబో దేశాలు బ్రిక్స్లో చేరడానికి అప్లై చేసుకున్న దేశాలు దరఖాస్తు చేసుకున్న దేశాలు బ్రిక్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా అంటే ఐదు దేశాల కూటమి ఈ ఐదు దేశాల కూటమి లేకి ఇరాన్ అర్జెంటీనా కొత్తగా చేరబో దేశాలు కొత్తగా చేరడానికి అప్లై చేసుకున్న దేశాలు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకు ఉక్రెయిన్ మాల్డోవా ఉక్రెయిన్ దాని రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మాల్డో మాల్డో ఉంటాం ఉక్రెయిన్ మాల్డోవా రెండు యూరోపియన్ యూనియన్లో చేరడానికి నెక్స్ట్ చేరబోవు దేశాలు ప్రస్తుతం యూరోపియన్ యూనియన్లో ఇరవై ఏడు దేశాలు ఉన్నాయి నాటోలో ముప్పై దేశాలు ఉన్నాయి కామన్వెల్త్లో యాభై ఆరు దేశాలు ఉన్నాయి బ్రిక్స్లో ఐదు దేశాలు ఉన్నాయి రైట్ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఇరవై ఏడు దేశాలు ఉన్నాయి యూరోపియన్ యూనియన్లో జాయిన్ కావడానికి అప్లై చేసుకున్న దేశాలు అంటే ఇది ఉక్రెయిన్ మాల్డో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రిటైన్ టాప్ స్పాట్ అమాంగ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫర్ ద ఫోర్త్ కన్జర్వేటివ్ ఇయర్ అకార్డింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రకారం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ఇండియా రైట్ భారతదేశంలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అంటే అన్నీ కలిపి ఓవరాల్గా రైట్ ఏమి మన ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మెడికల్ నీ ఓవరాల్గా టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదంటే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ రిలీజ్ చేసిన ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అంటాం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ దిస్ వన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ యూనియన్ హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ని హెచ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా పేరు మార్చారు ఇంతకుముందు హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు దాన్ని ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా మార్చారు రైట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ ఐఐటి మెడ్రాస్ ఐఐటి మెడ్రాస్ ఓవరాల్గా ఇండియాలో బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదంటే నెంబర్ వన్ ఎపిసోడ్ వచ్చింది ఐఐటి మెడ్రాసు దాని తర్వాత ఐఏఎస్సి బెంగళూరు వచ్చింది దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఐఏఎస్సి బెంగళూరు ఓవరాల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెడ్రాస్ ఐఐటి మెడ్రాస్ రెండోది ఐఏఎస్సి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు అంటాం అట్లా కాకుండా ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇవి టాప్ ఫోర్ ఐఐటి మెడ్రాసు ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి బాంబే ఐఐటి
ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే ఐఐటి మెడ్రాస్ నెంబర్ వన్ ఉంది ఓకేనా అదే యూనివర్సిటీస్ తీసుకుంటే ఐఏఎస్సి బెంగళూరు టాప్ ఉంది ఇంజనీరింగ్లో ఐఐటి మెడ్రాస్ నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీస్లో ఐఏఎస్సి బెంగళూర్ అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు నెంబర్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఐఐఎం అంటాం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అహ్మదాబాద్ నెంబర్ వన్ ఐఏఎం అహ్మదాబాద్ నెంబర్ వన్ మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకుంటే మెడికల్ తీసుకుంటే ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ నెంబర్ వన్ ఎయిమ్స్ 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 న్యూఢిల్లీ నెంబర్ వన్ రైట్ బట్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్లో మొత్తం టోటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ వన్ ఐఐటి మెడ్రాస్ నెంబర్ టూ ఐఏఎస్సి బెంగళూరు ఇండివిడ్యువల్ కేటగిరీ ఇందాక చెప్పాను రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఐఐటి మెడ్రాస్ రైట్ ఇంటర్నేషనల్ మూన్ డే సెలబ్ అబ్జర్వ్ అండ్ డ్యాష్ ఇంటర్నేషనల్ మూన్స్ డే అబ్జర్వ్ అండ్ డ్యాష్ అంతర్జాతీయ చంద్రుని దినోత్సవం రైట్ ఇంటర్నేషనల్ మూన్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఎందుకు జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ ల్యాండింగ్ అన్ ద మూన్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జూలై ఇరవైన మొదటిసారిగా చంద్రుని మీద మానవుడు కాలు మోపినాడు రైట్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ అమెరికన్ ఆస్ట్రోనాట్ అమెరికా వ్యోమగామి నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ టు స్టెప్ ఆన్ ద మూన్ స్టెప్ ఆన్ ద మూన్ రైట్ నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద అడిగిడిన రోజు ఏదంటే జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ అందుకని జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ని ఏమని సెలబ్రేట్ చేస్తారు మూన్ డే రైట్ ఆయన వెళ్ళిన మిషన్ వచ్చి అపోలో లెవెన్ మిషన్ ఆన్ డిసెంబర్ నైన్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే లాస్ట్ ఇయరే యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అడాప్టెడ్ రిజల్యూషన్ స్టేటింగ్ దట్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ విల్ బి అబ్జర్వ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ మూన్ డే అంటే లాస్ట్ ఇయరే డిసెంబర్ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఈ విధంగా జూలై ఇరవైని అంతర్జాతీయ చంద్రుని దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేయాలని డిసైడ్ చేశారు అంటే ఇయర్ నుంచే సెలబ్రేట్ చేసినారు జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మూన్ డే రైట్ నెక్స్ట్ జీ ట్వంటీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ మీటింగ్ ఫిఫ్టీన్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వాజ్ ఎల్ డాన్ జీ ట్వంటీ ఫై జీ ట్వంటీ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వచ్చి బాలీ ఇండోనేషియాలో జరుగుతుంది ఇంకా జరగలేదు జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కశ్మీర్ కశ్మీర్ ఇండియాలో జరుగుతుంది సాధారణంగా జీ ట్వంటీ మీటర్ జరిగే ముందు అంటే ఈ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ అంటే ఆ కంట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అటెండ్ అవుతారు అంటే ప్రెసిడెంట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అటెండ్ అవుతారు ఎప్పుడు బాలీలో జరగబోయి మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ మంత్ జరిగే దాంట్లో అంటే ఇది మేబీ సెప్టెంబర్లో జరగచ్చు ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెప్టెంబర్లో జరగచ్చు ఈ సెప్టెంబర్ సాధారణంగా జీ ట్వంటీ మెయిన్ మీటింగ్ కన్నా ముందు ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన ఆర్థిక మంత్రులు ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్లు ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు దాన్ని ఏమంటాం జీ ట్వంటీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ మీటింగ్ అది కూడా జీ ట్వంటీ ఆదిత్యం ఇచ్చే దేశంలో ఆ ఇయర్ జీ ట్వంటీ ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇయర్లో ఇండోనేషియా అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి బాలీ ఇండోనేషియా బాలీ ఇండోనేషియా ఇది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ గవర్నర్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ అటెండ్ అవుతారు అటెండ్ అయ్యారు బట్ ఒరిజినల్ మెయిన్ మీటింగ్లో వచ్చి ఆ కంట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అటెండ్ అవుతారు రైట్ టోక్యోలో జరిగిన మీటింగ్ ఏమి ఇయర్లో క్వాడ్ మీటింగ్ జరిగింది కోపెనాగన్లో ఇండో నోర్డిక్ సమ్మిట్ జరిగింది జస్ట్ ఐడియా కోసం ఆప్షన్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డే ఆయకార్ దివస్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డే జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ప్రత్యక్ష పన్ను ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ డైరెక్ట్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ వల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళు జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రైట్ ఆన్ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ద సర్
టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి నవ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డే సెలబ్రేటింగ్ రైట్ అంటే జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫస్ట్ టైం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఇండియా బై జేమ్స్ విల్సన్ జేమ్స్ విల్సన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ద న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ శ్రీలంక శ్రీలంక న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు మీరు బాగా జూలై మంత్ చదివిన అంటే ఆల్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్కి మీకు పనికి వస్తుంది రైట్ రైట్ Who is the new president of Sri Lanka? Sri Lanka new president is Gotaparaya Rajapaksa, ex-president of Sri Lanka. He fled the country. Right? The president is the president of Sri Lanka. The president is the president of Sri Lanka. Gotaparaya Sri Lanka. Gotaparaya place is Ranil Vikrama Singhye. He is the president of Sri Lanka. He is now the president of Sri Lanka. Ranil Vikrama Singhye, new president of Sri Lanka. Dinesh Gunavardhane. Gunavardhana. is the pm of sri lanka sri lanka pradhani peru dinesh gunavardhana ogvardhana right adhyakshudu vachi ranil vikrama singhe right next question who are the winners of men singles women singles titles in wimbledon 2022 manaku grand slam main గ్రాండ్ స్లామ్ అంటే మెయిన్ ఫోర్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ వింబుల్డన్ ఓపెన్ యుఎస్ ఓపెన్ ఇది ఒక ఈ క్రాన్లాజిక్ ఆర్డర్లో జరుగుతూ ఉంటాయి పేర్లు రైట్ నార్మల్గా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫస్ట్ తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ తర్వాత వింబుల్డన్ తర్వాత యుఎస్ ఓపెన్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఈజ్ ఓవర్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఈజ్ ఓవర్ వింబుల్డన్ ఓపెన్ ఈజ్ ఓవర్ నవ్ ఓన్లీ వన్ పెండింగ్ ఈజ్ యుఎస్ ఓపెన్ మ్యాక్సిమం యుఎస్ ఓపెన్ సెప్టెంబర్లో జరుగుతుంది ఈ ప్రతి గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్లో ఫైవ్ టైటిల్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా మెన్స్ సింగిల్స్ ఉమెన్ సింగిల్స్ మెన్స్ డబుల్స్ ఉమెన్స్ డబుల్స్ మిక్స్ డబుల్స్ అంటే మేల్ ఫిమేల్ పేరు ఆడతారు మనకు మెయిన్ ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మెయిన్గా అంటే అవి అడగకూడదు అని కాదు మెయిన్గా మెన్ సింగిల్స్ ఉమెన్ సింగిల్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నేనేం చేశాను ఈ క్వశ్చన్లో హూ ఆర్ ద విన్నర్స్ ఆఫ్ మెన్ సింగిల్స్ ఉమెన్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ ఇన్ విబుల్ డన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాఫెల్ నాడల్ ఎస్ఎల్ బార్టీ అని ఇచ్చాం వీళ్ళిద్దరూ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్లో మెన్ సింగిల్స్ విన్నర్ ఉమెన్ సింగిల్స్ విన్నర్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాను రాఫెల్ నాడల్ ఇగా స్వియాటెక్ వీళ్ళిద్దరూ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో మెన్ సింగిల్స్ విన్నర్ రాఫెల్ నాడల్ ఉమెన్ సింగిల్స్ విన్నర్ ఇగా స్వియాటెక్ వాళ్ళిద్దరిని ఇచ్చారు ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏముంది వింబుల్డన్ వింబుల్డన్లో మెన్ సింగిల్స్ ఉమెన్ సింగిల్స్ వచ్చిన పర్సన్ నవాక్ జకోవిక్ ఫ్రమ్ సెర్బియా వన్ ద మెన్ సింగిల్స్ ఎలెనా రెబికె ఎలెనా రిబికినా రిబకినా ఈజ్ ద ఈ శ్రీ ఈజ్ ఫ్రమ్ కజకిస్తాన్ మెయిన్లీ నౌ షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ ఫస్ట్ టైమ్ షీ వన్ ద గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ ఎలీనా రెబకినా రిమెంబర్ వింబుల్డన్ మెన్ సింగిల్స్ వన్ బై నొవాక్ జకోవిక్ అండ్ ఎలీనా రెబకినా ఉమెన్ సింగిల్స్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఆప్షన్ అంటే మనకు మ్యాక్సిమం కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ కవర్ కావాలని చెప్పి ఆల్ మనకి ఇప్పటివరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఫోర్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఉంటే త్రీ గ్రాండ్ స్లామ్స్ అయిపోయినాయి ఆ త్రీ గ్రాండ్ స్లామ్స్ మెన్స్ సింగిల్స్ ఉమెన్ సింగిల్స్ విన్నర్స్ లిస్ట్ నేను ఈ ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాను ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వన్ మోర్ సింగ్ నవాక్ జోకోవిక్ బై విన్నింగ్ దిస్ వింబుల్డన్ మెన్ సింగిల్స్ ఈ వన్ ద టోటల్ ట్వంటీ వన్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ బట్ రిమెంబర్ ఎలీనా రెబకినా ఈజ్ ద ఫస్ట్ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ ఫస్ట్ డ్యాన్స్ స్లామ్ టైటిల్ రైట్ ఇప్పటి వరకు హయ్యెస్ట్ గ్రాండ్ స్లామ్ మెన్ సింగిల్స్ విన్ అయింది రాఫెల్ నాడల్ ట్వంటీ టూ గ్రాండ్ స్లామ్ సింగిల్స్ వచ్చాయి మెన్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ హయ్యెస్ట్ ఉమెన్ టైటిల్ విన్నర్ ఉమెన్ సింగిల్స్ టైటిల్ విన్నర్ వచ్చి మార్గరెట్ కోర్ట్ అనే ఒక ఓల్డ్ ప్లేయర్ వెటరన్ ప్లేయర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఆమె తర్వాత ఆమె ట్వంటీ ఫోర్ టైటిల్స్ ఉమెన్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ వచ్చాయి ఆమె తర్వాత లీడింగ్లో ఉండేది సెరినా విలియమ్స్ ట్వంటీ టూ ఉమెన్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ వచ్చాయి 
మెన్లో టాప్ వచ్చి రఫెల్ నాడల్ టిల్లో రైట్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద రాంగ్ పేర్ రిగార్డింగ్ సిక్స్టీ ఎయిత్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ఇస్ అ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ఇన్ ఇండియా సిక్స్టీ ఎయిత్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ ఆర్ మెన్షన్ ఇయర్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ దీంట్లో రాంగ్ ఉంది ఒకటి అరవై ఎనిమిదవ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి ఫైండ్ ద రాంగ్ పేరు అన్న రైట్ అరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు కానీ అవార్డులు ఇచ్చింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయిన ఫిల్మ్స్ కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇవాళ కోవిడ్ వల్ల దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేశారు రైట్ ఇక్కడ బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం కలర్ ఫోటో ఉంది బెస్ట్ డైరెక్టర్ సచ్చిదానందన్ కేఆర్ ఫర్ ద ఫిలిం అయ్యప్పం కోశ్యం బేట్ బెస్ట్ యాక్టర్ సూర్య ఫర్ సూరారై పోట్రు అండ్ అజయ్ దేవగన్ ఫర్ తన్హాజీ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అపర్ణ బాలమురళి సూరారై పోట్రు ఇక్కడ రాంగ్ పేరు ఏముందంటే ఉత్తమ చలన చిత్రం మళ్ళీ ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్లో ప్రాంతీయ అవార్డులు కూడా ఉంటాయి బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ తెలుగు బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ తమిళ్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ కన్నడ బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ మలయాళం అట్లా ఉంటాయి అట్లా బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం ఇన్ తెలుగు రీజనల్ అవార్డు వచ్చి కలర్ ఫోటోకి వచ్చింది రైట్ కలర్ ఫోటోకి వచ్చింది బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం ఏంది ఇస్ నథింగ్ బట్ సూరారై పోట్రు సూరారై పోట్రు ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ ఉన్నది వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఓవరాల్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం సూరారై పోట్రు సూరారై పోట్రు కలర్ ఫోటో కూడా అవార్డు వచ్చింది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం ఇన్ తెలుగు అంటే రీజనల్ అవార్డ్ కేటగిరీలో కలర్ ఫోటోగా వచ్చింది ఓవరాల్గా బెస్ట్ ఫిలిం వచ్చి తమిళ ఫిలిం దట్ ఈస్ సూరారై పోట్రు సూరారై పోట్రు రైట్ ఇదే తెలుగులో ఆకాశమే అద్దురా అని చెప్పి సూర్య ఫిలిం వచ్చింది రైట్ అన్సర్ ఇస్ ఇక్కడ బెస్ట్ యాక్టర్ ఎవరికి వచ్చింది సూర్యకు వచ్చింది అజయ్ దేవగన్కి వచ్చింది యాక్ట్రెస్ వచ్చి ఓన్లీ అపర్ణ బాలమురళికి వచ్చింది డైరెక్టర్ వచ్చి సచ్చిదానందన్ కేఆర్ ఫర్ ద ఫిలిం అయ్యప్పన్ కోశ్యం తెలుగులో మనకి భీమ్లా నాయక్ అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది రైట్ దీన్ని రీమేక్ అనమాట భీమ్లా నాయక్ రైట్ నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ చూద్దాం ఇంకా నేషనల్ అవార్డ్స్ సంబంధించి రైట్ నేషనల్ అవార్డ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెంట్ ఫిలిమ్స్ అవార్డ్స్ ఇరమని ఎస్టాబ్లిష్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ భారత రత్న అవార్డు పద్మ అవార్డు కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇది కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అడ్మినిస్ట్రేట్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అవార్డ్స్ గురించి మొత్తం రైట్ రైట్ దిస్ అవార్డ్స్ విన్నర్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై టెన్ మెంబర్ జూరీ హెడెడ్ బై హిందీ ఫిలిం మేకర్ విపుల్ షా అవార్డ్స్ ఫర్ అనౌన్స్డ్ బై జూరీ మెంబర్ ధరమ్ గులాటి రైట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం ఆ కంప్లీట్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ వచ్చి బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం సురారై పోట్రు రైట్ బెస్ట్ యాక్టర్ షేర్డ్ సూర్య సురారై పోట్రు అజయ్ దేవగన్ తనాజీ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అపర్ణ బోరమురళి బెస్ట్ పాపులర్ ఫిలిం తనాజీ బెస్ట్ డైరెక్టర్ కేఆర్ సచ్చిదానందన్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ బిజు మీనన్ బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ లక్ష్మీప్రియ చంద్రమౌళి that these are some other important awards in the national awards ye kuda ante ivanni kuda some important other important awards in national film awards most film friendly state madhya pradesh best makeup artist tv ram babu for natyam telugu right these are some other important national awards next question Which state won the most friendly state award? Most film friendly state award during the National Film Awards 2022. In that case, the answer is Madhya Pradesh. The answer is Madhya Pradesh. Right? Next. Kargil Vijay Divach. Kargil Victory Day is celebrated in India every year on Dash. Kargil Victory Day. Kargil Vijay Dinochom. Right? They would celebrate the answer. జూలై ట్వంటీ సిక్స్త్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు కార్గిల్ విజయ్ దివస్ ఈజ్ కమరేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ సిక్స్ జూలై ఇన్ ఇండియా టు అబ్జర్వ్ ఇండియాస్ ఫెక్టరీ వార్ పాకిస్తాన్ ఇన్ ద కార్గిల్ వార్ కార్గిల్ వార్లో కార్గిల్ యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ మీద విజయ సంఖ్య పాకిస్తాన్ మీద సాధించిన విజయాన్ని గుర్తుగా రైట్ జూలై ఇరవై ఆరుని కార్గిల్ విజయ దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు పాకిస్తాన్ మూకలను కార్గిల్లో ఆక్యుపై చేయడానికి వచ్చిన పా కార్గిల్ యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ యొక్క పాకిస్తాన్ యొక్క సైనికులు పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన టెర్రరిస్టులను ప్రాల దూరడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ జరిపిన ఆపరేషన్ పేరు ఆపరేషన్ విజయ్ ఆపరేషన్ విజయ్ ఫర్ ద కార్గిల్ వార్ రైట్ 
జూలై ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చి కార్గిల్ విజయ్ దివాజ్ దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జెరూసలం డిక్లరేషన్ ఇజ్ అ జాయింట్ డిక్లరేషన్ సైన్డ్ ఇన్ జెరూసలం ఫోర్టీన్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బిట్వీన్ యుఎస్ఏ అండ్ విచ్ అండ్ విచ్ కంట్రీ జెరూసలం డిక్లరేషన్ అమెరికా మరియు ఇంకో దేశం మధ్య ఒప్పందం జరిగింది జాయింట్ డిక్లరేషన్ రైట్ ఆ జెరూసలం అనే ఒప్పందం అమెరికా ఏ దేశంతో ఒప్పందం చేసుకుంది జెరూసలం ఏ దేశంలో ఉన్నట్టు జెరూసలం ఏ దేశానికి సంబంధించింది జెరూసలం క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ బట్ ఈజ్ ఎ జెరూసలం ఈజ్ ఎ డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా బిట్వీన్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ పాలస్తీన్ అందుకని జెరూసలం వాళ్ళు మెయిన్గా తెల్ అవీవ్ అనే ప్లేస్ని చెక్కు అడ్మినిస్టర్ చేస్తూ ఉంటారు నాట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ బట్ జెరూసలం డిక్లరేషన్ సైన్ బిట్వీన్ ఇండియా యుఎస్ఏ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ దబో ఇజ్రాయెల్ దేశం మధ్య జరిగిన ఒప్పందం అమెరికా ఇజ్రాయెల్ మధ్య దేశం ఒప్పందం జెరూసలం డిక్లరేషన్ రైట్ హూ ఈజ్ ద న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్కి కొత్త ప్రధానమంత్రిగా ఎవరు వచ్చారు నఫ్తాలీ బెనెట్ ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రిగా రిజైన్ చేశారు నఫ్తాలీ బెనెట్ రాజీనామా చేశారు ఆయన ప్లేస్లో ఎయిర్ ల్యాపిడ్ అనే పర్సన్ వచ్చాడు ఎయిర్ ల్యాపిడ్ ఎయిర్ ల్యాపిడ్ ఈజ్ ద న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ రైట్ యూన్సు క్యూయోల్ కూడా సౌత్ కొరియా దక్షిణ కొరియా నూతన అధ్యక్షుడు సౌత్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ సౌత్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ రైట్ యాంథోనీ అల్బనీస్ యాంథోనీ అల్బనీస్ ఆస్ట్రేలియా కొత్త ప్రధానమంత్రి ఆస్ట్రేలియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరూ న్యూ అపాయింట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకో నఫ్తలీ బెనెట్ ఈజ్ ద ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నఫ్తానీ బెనెట్ ఎయిర్ ల్యాపిడ్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ రైట్ ఎయిర్ ల్యాపిడ్ అనే వ్యక్తి ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రిగా వచ్చాడు యాంథోనీ అల్బెనీస్ వచ్చి ఆస్ట్రేలియా పీఎంగా వచ్చాడు సౌత్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ వచ్చి యూన్సిక్ లియో యూల్ నెక్స్ట్ నేషనల్ డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జులై ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా విత్ ద మెమరీ ఆఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ రైట్ బిధాన్ చంద్ర రాయ్ బర్త్డే డెత్ డే రెండు ఒకటే జులై ఫస్ట్ ఆయన బర్త్డే డేట్ జులై ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ డెత్ డే వచ్చి జులై ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఆయన ఆయన గాంధీకి పర్సనల్ ఫిజిషియన్ కూడా పనిచేశాడు వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్గా సారీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు రెండో ముఖ్యమంత్రిగా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వరకు పనిచేశాడు ఆయన బర్త్డే గుర్తుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి జులై ఫస్ట్ నుంచి డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు అబ్దుల్ కలాం బర్త్డే అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే ప్రపంచ విద్యార్థుల దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు హర్గోబింద్ ఖురానా చంద్రశేఖర్ వీళ్ళకి సపరేట్గా సెలబ్రేషన్స్ డేమ్ లో దే ఆర్ ద పాప్ దే ఆర్ ఆల్ దల్దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా రైట్ బిలాంగ్స్ అర్గోబింద్ కొరానా ఇంపార్టెన్స్ వచ్చి ఈ గాడ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నోబెల్ మెడిసిన్ ఆర్ ఫిజియాలజీ ప్రైజ్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్టేట్ గోన్ అండ్ ఇష్యూజ్ అండ్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అట్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ కా బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఓవర్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ల్యాక్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద క్లాసెస్ వన్ టు ఫైవ్ సాధారణంగా మనకు స్కూల్లలో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఉంది మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అనేది ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్కూల్ అటెండెన్స్ని పెంచడం దానివల్ల లిటర్స్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు రైట్ బట్ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఒక స్టేట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ టీమ్ కూడా ప్రైమరీ స్కూల్స్లో ఆన్ చేయాలని డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఎవరంటే రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ తమిళనాడు తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంకే స్టాలిన్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ దిస్ వన్ రైట్ ఎంకే స్టాలిన్ ఆన్సర్ ఈస్ తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంకే స్టాలిన్ బిలాంగ్స్ టు డిఎంకే పార్టీ ఆయన రీసెంట్గా ఆటోబయోగ్రఫికల్ బుక్ వచ్చి వంగాలిల్ ఒరు వన్ వంగాలిల్ ఒరు వన్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫి ఉంగాలిల్ ఒరు వన్ వన్ అమాంగ్ యూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్లో అయితే వన్ అమాంగ్ యూ రైట్ బట్ ఈ క్వశ్చన్ రిలవెంట్ తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ బిలాంగ్స్ టు డిఎంకే పార్టీ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వరాంగ్ నేషనల్ పార్క్ టైగర్ రిజర్వ్ రిసీవ్డ్ ద ప్రెస్టీజియస్ సెకండ్ యాన్యువల్ ఐయుసిఎన్ డబ్ల్యూపిఏ ఇంటర్నేషనల్ రేంజర్ అవార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ రేంజర్
doses of COVID-19 vaccines to population on July 17, 2022. India's nationwide COVID-19 vaccination program has been launched by the Prime Minister of India, Narendra Modi, on which date? Nationwide COVID vaccination program, Prime Minister of India, ye roj in launch jesar. Until launch jesar exact one year ki, one year lo pala, 200 crore vaccination ho chesin. Until, until two dose vaccine almost an mata, right? Answer is, this program actually nationwide COVID vaccination started on 16th July 2022. 16th July 2022, right? Sorry, 16th July 2021. 200 dose completion was 17 July 2022. But nationwide COVID vaccine started on 16 July 2021. Who is the new Prime Minister of Kuwait? Kuwait is a new Prime Minister. Or? Kuwait is a new Prime Minister. Or? Right? Answer is Ahmad Nawaf Al Ahmad Al Sabah. Right? Right? Salman is the Saudi. Arabia King and Prime Minister Second option mentioned Second person Third person Sheikh Mohammed bin Jayad Al Nahin UAE President United Arab Emirates President Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani Is the Qatar Qatar Prime Minister Qatar Prime Minister Right your answer is new Prime Minister Kuwait is Ahmad Nawaf Al Ahmad Al Sabah. Right? right? Remember, try to remember. Right, next question. Which of the following is the highest currency in the world against Indian rupee? In Alu currency, lo, ye currency ki ekwa paisa loste, ekwa Indian rupees loste. And then they'll say on to the answer is Kuwait dinar. Nearly more than 240 rupees, more than 245, 250. Right? One, one, one quid dinar is equal to more than 250 rupees. Right then. Tarvata pound sterling, euro, US dollar only. Right. Pound sterling ante is a UK currency. Britain currency. Euro ante, European Union lo, out of 27, at present 19 countries adopting various currency. Next, you know, US dollar. Highest Indian denomination. Which is the highest currency against the Indian rupee? A currency ko bolle, ekko Indian rupee is sustha ante, quid dinar, right? Next. Neeraj Chopra won the silver medal in the men's javelin throw at World's Athletic Championship. He is the second Indian to won the silver medal in the athletic championship. Right? It was, this was held in, Eugene, Oregon State of America. Oregon State of America. Next. Who is the NDA candidate in the vice president elections 2022? NDA is the one who is the one Draupadi Murmu, NDA presidential candidate, already won the election. She became the 15th president of India. Yashan Sinha, opposition parties, including UPA, opposition parties, common candidate, joint candidate for the president of India election. He defeated by the Draupadi Murmu. Jagadeep Dankar is the NDA vice presidential candidate. Margaret Alva is the UPA vice presidential candidate. Remember, Eshwan Sinha, Margaret Alva, both are the president and vice presidential candidates for from UPA and opposition parties. Draupadi Murmu, Margaret Alva, sorry, Draupadi Murmu, Jagadeep Dhanakar, they are the NDA candidates for president and vice president elections. NDA, Rastrapati Nikolo, NDA Abarthi, Draupadi Murmu. Uparastrapati Nikolo, NDA Abarthi, Jagadeep Dhanakar. Rastrapati Nikolo, Pratipakshala Berti, Vipakshala Berti, Orente, Rastrapati Nikolo, Vipakshala Berti, Yeshwan Sinha. Akade Dikardis Kunte, Upakshala Berti or Uparasapati Nikolonte, Margaret Alva, right? Answer is Jagadib Jagadib Gangar, former Lekunte, East Bengal governor, he resigned recently to participate in the election, right? Now we'll go for 28th question. Which Indian economist has been appointed as Chief Economist of World Bank? World Bank Chief Economist ga appoint ga wadda Indian yoru, right? Prapancha Bank Mukhi Arthika Salaha Daru ga Neeman Chabadda Bharati Yudu, right? Kada first option Geeta Gopinath undi, second option Indar Mith Gil undi, Tharavata third option Ruchira Kambos undi, fourth option Anabdabo undi. First option Geeta Gopinath uchi, 
ఐఎంఎఫ్ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ఐఎంఎఫ్ డిప్యూటీ ఎండి ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి అంటాం దీంట్లో అత్యున్నత పదవి ఏదంటే దీంట్లో హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఏదంటే ఎండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రైట్ తర్వాత డిప్యూటీ ఎండి గీతా గోపినాథ్ ఈజ్ ద డిప్యూటీ ఎంఈ ఫర్ ఐఎండి రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇందర్మిత్ గిల్ ఇందర్మిత్ గిల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇందర్మిత్ ఇందర్మిత్ గిల్ రుచిరా కాంబోజ్ ఈ మధ్యనే రుచిరా కాంబోజ్ వచ్చి ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారతదేశ ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారతదేశ శాశ్వత ప్రతినిధిగా అపాయింట్ కాబడ్డారు రైట్ అంటే మనం ఏమంటామంటే యుఎన్ఓలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో నూట తొంభై రెండు నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలు ఉంటాయి సాధారణంగా ఈ నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాల నుంచి ఒక దేశం నుంచి ఒక ప్రతినిధి ఉంటాడు అంబాసిడర్ ఇండియాస్ అంబాసిడర్ అని యువెన్ఓ అనొచ్చు మనం ఏం పిలుస్తామంటే ఇండియాస్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ద యుఎన్ఓ అంటాం ఇండియాస్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ద యుఎన్ఓ ఎవరు రుచిరా కాంబోస్ గీతా గోపీనాథ్ వచ్చి ఇండియన్ పర్సన్ నవ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ అది ఇందర్మిత్ గౌల్ ఇచ్చి ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ముఖ్య ఆర్థిక సలహాదారు ఎవరు ఇందర్మిత్ గౌ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ రుచిరా కాంబోజ్ వచ్చి ఇండియాస్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ద ఇవెన్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారతదేశ శాశ్వత పద్ధతిగా నియమించబడ్డ వ్యక్తి రుచిరా కాంబోజ్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రపంచ బ్యాంకు రైట్ ప్రపంచ బ్యాంకు హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క ముఖ్య కార్యాలయం ఎక్కడ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందంటే అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంది వరల్డ్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ వాషింగ్టన్ డీసీ సాధారణంగా ప్రపంచ బ్యాంక్ అనేది వాటిలో ఉన్న సభ్య దేశాలకు సభ్య దేశాల యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం తర్వాత పేదరిక నిర్మూలన రిమూవల్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ఫర్ ఎ వరల్డ్ ఫ్రీ ఆఫ్ పావర్టీ రిమూవల్ ఆఫ్ పావర్టీ కోసం పనిచేస్తూ ఉంటుంది నిధులు ఇస్తూ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఎస్సీఓ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దీని ప్రధాన కార్యాలయం బీజింగ్లో ఉంటుంది చైనా రాజధాని పేరులో షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజ్ ఉన్నప్పటికీ దాని ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చి బీజింగ్లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఎనిమిది దేశాలు ఉంటాయి చైనా రష్యా కజకస్తాన్ కిర్గిజిస్తాన్ తజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ చేరని వీటిలో కొత్తగా చేరబో దేశాలు వచ్చి ఇరాన్ అండ్ బెలారస్ దేశాలు కొత్తగా చేరాలనుకుంటా ఉన్నాయి రైట్ ఎస్సీఓ ఎస్సీఓ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సమ్మిట్ మీటింగ్ వచ్చి సమర్ఖండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్లోని సమర్ఖండ్లో జరుగుతుంది సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చి ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు హోస్ ఎస్సీఓ సమ్మిట్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ టైం ఎస్సీఓ సమావేశాన్ని ఇండియా హోస్ అయిపోతా ఉంది రైట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చి ఫస్ట్ కల్చరల్ అండ్ క్యాపిటల్ టూరిజంగా ఫస్ట్ కల్చరల్ రైట్ కల్చరల్ క్యాపిటల్ అంటాం రైట్ కల్చరల్ క్యాపిటల్ రైట్ మొదటి సాహిత్య మరియు పర్యాటక రాజధానిగా ఏ నగరాన్ని తీసుకున్నారంటే ఆన్సర్ వచ్చి వారణాసి వారణాసి మొదటి సాహిత్య మరియు సారీ నాట్ సాహిత్య తర్వాత పర్యాటక రాజధానిగా కల్చరల్ అండ్ టూరిజం క్యాపిటల్గా దీన్ని తీసుకున్నారంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి వారణాసి ఈజ్ ఆన్సర్ వారణాసి రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వారణాసి ఈ వారణాసి అయోధ్య లక్నో మీరట్ వీటన్నిటికి ఉన్న కామన్ ఫీచర్ ఎనీ ఐడియా కామన్ ఫీచర్ వచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న నగరాలు ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న నగరాలు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ థీమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఇండియా లాంచెస్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రివ్యూ ద టైగర్ పాపులేషన్ టు రివ్యూ ద టైగర్ పాపులేషన్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే ఈజ్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ విచ్ డేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే యొక్క థీమ్ వచ్చి ఇండియా లాంచెస్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ టు రివైవ్ టైగర్ పాపులేషన్ రైట్ దెన్ వెన్ వాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే అబ్జర్వ్డ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ అబ్జర్వ్ చేస్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే రైట్ ఇయర్ టైగర్ ఈజ్ అ నేషనల్
all over the world which country has more tigers more than 70 to 80 percent of the tigers 70 to 80 percent of the tigers present in india only right 70 to 80 percent of the tigers present in india only next which indian state called as tiger state of india having largest tiger population in india the largest tiger population in india right is madhya pradesh madhya pradesh is called as tiger state right as a part of the project tiger in india tiger reserves are identified tiger reserves are identified international tigers day observed on july 29th right we'll go for next question which city is going to host 2022 commonwealth games from july 28 to 8 august 2022 Commonwealth Games, Commonwealth. Any idea about Commonwealth? Commonwealth countries and them. Commonwealth Games generally participated by teams from the players from the Commonwealth of Nations. Commonwealth of Nations majorly consists of former British ruled countries. Former British ruled countries, right? Generally, these are held for every four years. These are held for every four years. 2014 Commonwealth Games was held in Glasgow, Scotland. 2018, 2018 was held in Gold Coast, Australia. Next, from July 28 to 8 August 2022, Commonwealth Games will be held in Birmingham, England. 2022, 2022. Next, which country is going to host the? Come, which service city is going to host the? 2026, State of Victoria, Australia. right generally commonwealth games for every held for every four years 14 18 22 26 your answer is birmingham birmingham right next after four years is going to be held in state of victoria and australia state of victoria of australia right our answer is birmingham england right next question what is the official mascot what is the official mascot for 2022 birmingham commonwealth games birmingham commonwealth Games. Rendu vela iravai rendu. July iravai endu ninchi. August endu varaku zaraga boye Commonwealth Games yoka. Adhikari ka guru to adhikari ka chikna mende. Answer hoche. Perry the bull. Perry the bull is the official symbol of the 2022 Birmingham Commonwealth Games. Perry the bull, right? Next. Thumbi is the official game for chess Olympiad. Chess. Olympiad 2022 going to be held in Chennai. Next, Marai Tova is the official mascot of official mascot of Tokyo Olympics. Tokyo Olympics. Tokyo Olympics. Tokyo Olympics. 2020 Tokyo Olympics, but was held in 2021. Answer for this question, Perry. The bull, right? Next question. Which city is going to host forty-fourth Chess Olympiad from twenty-eighth to tenth August two thousand twenty-two? Organized by the FIDE, Federation Internationally Des Chess. FIDE is the World Chess Governing Body, right? FIDE, Federation Internationally Des Chess. It's located in Lusani. It's located in Lusani. L A U S A N N E. Lusani. is the name of the city in switzerland right actually 2022 chess olympiad russia lo jaragalsinda russia russia is a busy on the war of ukraine actually this because of that war only that chess olympiad shifted from russia to chennai india right answer is chennai right next question is about the chess olympiad and about the fide organization fide organization federation internationally des chess world chess federation acts as governing body of international chess competition would icc cricket kunna to fifa football kunna to ioc international olympic committee for olympics kunna to fih international hockey federation hockey kunna to fide anedi chess governing body all over the world right headquarters vachi lusane lo untundi president vachi arkadi Vorkovich, Arkady Vorkovich, D. Salente, Arkady Vorkovich, right? This is about the Russia alone. Dal sin the India exif ten the matter, right? Next question. Which state is going to host 36th National Games? 
సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ టు టెన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలను నిర్వహించబోయే ఆతిథ్యం జాతీయ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే రాష్ట్రం ఏంది రైట్ ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలు ఏ రాష్ట్రంలో జరగబోతున్నాయి ఎప్పటి నుంచి సెప్టెంబర్ ఏడు నుంచి అక్టోబర్ పది వరకు జార్ఖండ కేరళాన గోవాన గుజరాత్ ఆన్సర్ వచ్చి గుజరాత్ గుజరాత్ మన జాతీయ క్రీడలు జరిగినప్పుడు మనం ప్రధానంగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఏ టీంకి ఎన్ని మెడల్స్ ఎవరెవరికి ఏ మెడల్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చినాయి సిల్వర్ మెడల్ వచ్చినాయి బ్రాంజ్ వచ్చినాయని మనం చదువుకోవాల్సి వస్తుంది ఏ టీంకి ఏ రాష్ట్రానికి ఎన్ని మెడల్స్ వచ్చినాయి ప్రస్తుతం ఇది అక్కడ ఓన్లీ హోస్టింగ్ క్వశ్చన్ అంతే అంటే ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలు ఆతిథ్యం ఇచ్చే దేశం ఏంది ఇది గుజరాత్ దాని గురించి ఒక చిన్న సెంటెన్స్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అండ్ గిర్ ఏషియాటిక్ లయన్ కెన్ బీ సీన్ ఇన్ ద లోగో ఆఫ్ అంటే ఈ ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలకున్న లోగోలో గుర్తులో సర్దార్ పటేల్ ఎందుకంటే గుజరాత్లో జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి సర్దార్ పటేల్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ రైట్ మీకు తెలుసు హయ్యెస్ట్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ రైట్ సర్దార్ పటేల్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ నర్మనాదిలో ఉండే స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ తర్వాత గిర్ ఏషియాటిక్ లైన్ గిర్ ఫారెస్ట్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ అంటాం దాంట్లో ఏషియాటిక్ లయన్స్ ఆర్ మెయిన్ అనిమల్స్ దేర్ హ్యాబిటెట్ దేర్ ఇన్ ద గిర్ ఫారెస్ట్ వాటి ఆ రెండింటిని గురించి మనం ఈ లోగోలో చూడవచ్చు ద గేమ్స్ కవరింగ్ సిక్స్ సిటీస్ గాంధీనగర్ అహ్మదాబాద్ సూరత్ వదోదరా రాజ్కోట్ అండ్ భావ్నగర్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్త్ టు అక్టోబర్ టెన్త్ అన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ గుజరాత్ మనం ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలా ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలు థర్టీ సిక్స్ నేషనల్ గేమ్స్ గుజరాత్లో జరుగుతాయి దాని లోగోలో ఏముంటాయంటే స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అండ్ గిర్ ఏషియాటిక్ లయన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ వరుసగా మనం చూస్తాన నాలుగైదు క్వశ్చన్లు కూడా స్పోర్ట్స్ సంబంధించినవి మిరా మైరాజ్ మైరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఈజ్ అసోస్ విత్ ద విచ్ స్పోర్ట్ రైట్ మైరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ యు నో దట్ ఈజ్ అసోస్ విత్ ద షూటింగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ షూటింగ్ వన్ పాయింట్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ టూ టైమ్ ఒలంపియన్ అండ్ ఇండియాస్ ఏస్ స్కీడ్ షూటర్ మిరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ వన్ ద కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఇండివిజువల్ గోల్డ్ ఇన్ ద ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ చాంగ్వాన్ కొరియా చాంగ్వాన్ కొరియా కొరియాలో జరిగిన ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ షూ షూటింగ్ వరల్డ్ కప్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ వరల్డ్ కప్లో ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ గోల్డ్ మెడల్ వన్ బై ద మిరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఫర్ దప్స్ ఓన్లీ నేను ఈ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చి మిరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ అసోసియేట్ విత్ ద షూటింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా విల్ గో ఫర్ థర్టీ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ దట్ వాజ్ డెలివర్డ్ టు ఇండియన్ నావీ భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి స్వదేశీయంగా అభివృద్ధి పరిచిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఏది వాహక నౌక అంటాం ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఏది రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఆన్సర్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ సరియాంత్ అనేది ఇండియా యొక్క న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరీన్ ఐఎన్ఎస్ విక్రామత్య ఇండియాకి ఇంత ముందు ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అది ఆల్రెడీ డీకమిషన్ చేశారు యాక్చువల్ దాని పేరు ఐఎన్ అడ్మిరల్ గోర్చ్కో రష్యా నుంచి కొన్న ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ దాన్ని మన ఇండియన్ నేమ్గా ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్యగా మార్చారు అడ్మిరల్ గోర్చ్కోని అనే ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసి దాన్ని ఇండియన్ నేవీలోకి ఇన్క్లూడ్ చేసిన తర్వాత ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్యగా పేరు మార్చారు రైట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డీకమిషన్డ్ అది డీకమిషన్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇండియా సొంతంగా సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇండియనైజేషన్తో అంటే దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల కోట్ల దాకా పెట్టుబడి పెట్టి డెబ్బై ఆరు శాతం వరకు స్వదేశీ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంతను ఐఎన్ఎస్ విక్రాంతను తయారు చేశారు రీసెంట్గా దీన్ని ఇండియన్ నావీలకి ఇంక్లూడ్ చేశారు దీన్ని తయారు చేసింది కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు తయారు చేశారు కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ అనేది ఒక ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ట్రాకింగ్ షిప్ పేరు ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ట్రాకింగ్ షిప్ ఇయర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఇంతకుముందు ఇండియన్ నావీలో ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ వచ్చి ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ డీకమిషన్డ్ బట్ అది మనం రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేసిన ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ దాని పేరు యాక్చువల్గా అడ్మిరల్ గోర్చ్కో దాన్ని ఇండియన్లో ఇండియన్ నావీలో ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ డీకమిషన్ ఫర్ దప్స్ ఓన్లీ వీ డెవలప్డ్ ద ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ రైట్ నెక్స్ట్
ఫస్ట్ ఐ టూ యూ టూ లీడర్స్ విచ్వర్ సమ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ ఫోర్టీన్త్ జులై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ టూ యూ టూ రైట్ మీరు మధ్య పార్తలో చూస్తూనే ఉంటారు క్వాడ్ మీటింగ్ క్వాడ్ కంట్రీస్ అని ఐ టూ యూ టూ కంట్రీస్ అని క్వాడ్ కంట్రీస్ అంటే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా జపాన్ యూఎస్ఏ ఫోర్ కంట్రీస్ ఉంటాయి ఈ ఐ టూ యూ టూనే ప్రెస్లో ఏమొచ్చిందంటే మీడియాలో ఏమని వస్తుంది అంటే వెస్ట్రన్ క్వాడ్ అని కూడా వస్తుంది వెస్ట్రన్ క్వాడ్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని ఐ టూ యూ టూని ఐ టూ యూ టూలో ఇప్పుడు ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అంటే ఇవి క్వాడ్ కంట్రీస్ యాక్చువల్గా క్యూఎస్డి అంటారు క్వాడ్రిలేటరల్ సెక్యూరిటీ డేలా కంట్రీస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇండియా జపాన్ జర్మనీ జర్మనీ అంటే వీటిని జీ ఫోర్ కంట్రీస్ అంటాం ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ వర్కింగ్ టు గెట్ ద పర్మనెంట్ సీట్ ఇన్ ద యూఎన్ఓ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో భద్రతా మనలో శాశ్వత సభ్యత కోసం కలిసికట్టుగా ప్రయత్నిస్తున్న దేశాలు జీ ఫోర్ కంట్రీస్ అంటాం ఇండియా జపాన్ జర్మనీ బ్రెజిల్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇండియా ఇజ్రాయిల్ యూఏఈ యుఎస్ఏ ఐ టూ అంటే ఇండియా ఇజ్రాయిల్ యూ టూ అంటే యూఏఈ యుఎస్ఏ ఆన్సర్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు గతిశక్తి యూనివర్సిటీ నేషనల్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అది ఎన్ఆర్టిఐ అనే దాన్ని గతిశక్తి యూనివర్సిటీగా అప్గ్రేడ్ చేశారు ఆ గతిశక్తి యూనివర్సిటీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది రైట్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి గుజరాత్ ఇట్ వాస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇంక్లూడ్ త్రీ ఐటమ్స్ డాష్ భారతదేశంకున్న విదేశీ మారక నిల్వల్లో ప్రధానంగా ఏమేమి వస్తాయి మన దేశానికి ఉన్న విదేశీ మారక నిల్వల్లో ఉండ బాగా ఉండేటివి ఏంటంటే వేటి మనం విదేశీ మారక నిల్వలు ఉంటామంటే గోల్డ్ ఎస్డిఆర్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్లో దగ్గర దగ్గర నూట తొంభై దేశాలు ఉన్నాయి ఆ నూట తొంభై దేశాలకు ఎస్డిఆర్స్ అలాట్ చేసింటారు ఐఎంఎఫ్ వాళ్ళు అట్లా మన ఇండియాకు ఉన్న ఎస్డిఆర్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రేట్స్ మన ఇండియాకు ఉన్న విదేశీ కరెన్సీలో ఉన్న ఆస్తులు ఫారిన్ కరెన్సీ అసెట్స్ మన ఆర్బీ ఆర్బీఐకి ఉన్న గోల్డ్ డిపాజిట్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రేట్స్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ అంటే మన ఇండియాకు ఐఎంఎఫ్లో ఉన్న ఎస్డిఆర్ వాటా తర్వాత ఫారిన్ కరెన్సీ అసెట్స్ ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అంటాం ఏ కంట్రీకి అయితే బెటర్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఉంటే ఆ కంట్రీకి ఫైనాన్షియల్ అంటే ఆ కంట్రీకి ఎక్కువ లెండింగ్ కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ లెండింగ్ కావచ్చు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు ఆ కంటే బై సీయింగ్ ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ హౌస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ద ఫారినర్స్ అండ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏబుల్ టు నో దట్ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ ఎకానమీ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అంటే వాళ్ళు మనం ఏదైనా అప్పులు చేసినా తిరిగి చెల్లించగలము అనే అవగాహన వాళ్ళకి వస్తుంది ఏ కంట్రీకి అయితే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ హౌస్ బాగుంటాయో ఆ కంట్రీకి ఎక్కువ విదేశీ ఫెస్ట్ విదేశీ పెట్టుబడులు కానీ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ తర్వాత ఇతర అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు అప్పులు ఇవ్వడం కానీ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి శ్రీలంక ఆ విధంగా ఇది సార్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ హౌస్ సరిగా లేకనే శ్రీలంక పరిస్థితి ఆ విధంగా ఏర్పడింది ఆన్సర్ వచ్చి ఆల్ ఆఫ్ దూ ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ హౌస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ఇండియా సాకీ టీమ్ కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్ అండ్ సెట్లర్ పీవీ సింధు హ్యావ్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ ద నేషన్స్ ఫ్లాగ్ బ్యారియర్స్ ఫర్ ద ఓపెనింగ్ సెరమనీ ఆఫ్ ద కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సిడబ్ల్యూజీ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ జులై ట్వంటీ ఎయిట్ టు ఆగస్ట్ ఎయిత్ ఇన్ డ్యాష్ రెండు వేల ఇరవై రెండు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి రైట్ ఆ రెండు వేల ఇరవై రెండు కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో ఇండియా మెన్స్ హాకీ కెప్టెన్ మన్ప్రీ మన్ప్రీత్ సింగ్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ పీవీ సింధుని ఫ్లాగ్ బేరర్స్గా అంటే ఆ ఓపెనింగ్ సెరమనీలో ఫ్లాగ్ బేరర్స్గా మన పతాకాన్ని మూసే వ్యక్తులుగా సెలెక్ట్ చేశారు రైట్ అది ఎక్కడ జరగబోతా ఉంది బర్మింగ్ హామ్లో జరిగిపోతా ఉంది ఈ నాలుగు నగరాలు కూడా యూకేలో భాగంగా వస్తాయి అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో భాగంగా వస్తాయి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి బర్మింగ్హామ్ ఇది వరకే మనం డిస్కస్ చేశాం ఇది ఇండియా యాడ్స్ టెన్ మోర్ వెస్ట్ల్యాండ్స్ డిసిగ్నేటెడ్ యాజ్ రామ్సార్స్ రైట్స్
right, including 10 more sites. How many Ramsar sites you can say? 64 Ramsar sites. 64 Ramsar sites. 64 Ramsar sites. Right? What is Ramsar? And Ramsar. Ramsar actually is Iran law. 1971 law. 1971 law. Ramsar and okay, Iran city law. February 2nd, 1971 law. Ramsar convention jarigin. Ramsar meeting and going. Ramsar agreement and going. February 2nd, 1971 law. And the second February ni World Wetland Day and term. E February 2nd, 1971 Ramsar convention on wetlands. Chittadi nela lo and term. Prapancham lo na wetlands yoka conservation kosam, sustainable use kosam, what is production kosam, chittadi nela la production kosam, Iran lo ni Ramsar and anagram lo, Ramsar convention jarigin. Ramsar convention. It came into force in, signed in 1971, came into force in 1975. At the Santakam Chea Patadochi 1971 law, Samayashan Jerindi 1971 law, at the Opponin Chamula Kuchin and 1975 in Chamula Kuchin. 1975 in Chamula Kuchin. Right? What is the main purpose of Ramsar Convention? Ramsar year good to be 1971. Ramsar Convention in the continent, Ramsar and Agramlo Jerigin Iran law. Ramsar Convention Pradhananga, wetlands yoka conservation goes in Jerigin. Wetland and a Chitta Dinella production goes in Jerigin. Right? As the beginning of July 2000, 22 India on a Ramsar sites latest in the moon 54 into 10 add God 64 right next question a 10 wetlands recent July lo jarina latest additions of Ramsar sites on a get on a Ramsar side each other popular state low on the nature for example Sirpur wetland is located in Madhya Pradesh Vellore bird sanctuary located in Tamil Nadu Vembanur wetland campus located in Tamil Nadu Right? You only try to remember, right? Next. Winston Churchill Leadership Award is being presented to which leader? Winston Churchill and Peru, a country all the former Prime Minister of the Britain. Britain or UK and up, right? This e Winston Churchill Perumi their part to Javad Award to Yavarki present you, sir. Villalo Ukraine President Euro, Volodymyr Zelensky. Answer Oche, Volodymyr Zelensky. Winston Churchill Award is presented to Velodimir Zelensky. Now, Mikita either Mikdel say under second option Vladimir Putin, Russia President, Boris Johnson, Britain President, Prasthum Britain President. Right? Kudrozolo, Britain Prime Minister, change Avakash Mundi. Right? Maybe September low, new Prime Minister is there for Britain. Right? Answer Uche, Velodimir Zelensky. Next question. Which Indian state or UT has the highest receiver of FDA? Equity flow during 2021-22. Renduela Iravajogoti Iravarind Artika Samotramlo, Athidika Videshi Pratekshi Petumula Akar Sinchina Rastram in the Deshamlo. Right? Athidikanga Karnataka Kochine, Karnataka Tarwata Maharashtra Kochine, Tarwata Dili Union Territory Kochine. Answer Ochi Karnataka. Karnataka Athidikanga Oche, Tarwata Maharashtra, Tarwata Dili. Right? ADV Athidikanga FD FD and Tamani foreign direct investment Videshi Pratyaksha Petabol. Right. Next. Which nation has decided to which nation has decided to quit the International Space Station? Quit the International Space Station after 2024. International Space Station and in Chi International Space Station in Chi Baitiko Chala as International Space Station Lo Bhagaswamika Undawudani. Rendeville Ravana Lalu Baid Ku Challenge in Nanchukuna Desh me then answer was Russia. Answer Russia. Asali in the International Space Station and is a larger modular space station currently low earth orbit. It is a multinational collaborative project. Multinational and Arthuk low orbit low manaudu Manusula Chetar Mincha Bada Atipeda. Antarikshan Minchman Atipeda Nirmana Manjapachu, right? Pradhananga International Space Station purpose Evante Manam Space Lone Zarapakala Kuni Prayogalu A space yoka atmosphere at Antarikshan yoka atmosphere, Vatarnam Abjavi Daniki, Manaki Space Station Osram. E space station is e International Space Station and Ede Pradhananga Aidu Space Agency Legacy Airport Jesse. Avain to Vente America Space Agency, NASA Antam, 
తర్వాత రష్యా స్పేస్ ఏజెన్సీ రాస్కోమాస్ అంటాం జపాన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ జాక్సా అంటాం యూరోప్ కంట్రీలకు ఉన్న కామన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇస్రో అంటాం ఈఎస్సీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అంటాం తర్వాత కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ రైట్ దీంట్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత రష్యా వాళ్ళు దీని నుంచి విడ్రా కావాలనుకుంటా ఉన్నారు రైట్ రకరకాల పరిణామాలు ఉండొచ్చు ఈ మధ్య రష్యా వార్ అని రష్యా వార్ అని ఉక్రెయిన్ తర్వాత రష్యా వార్ అని ఉక్రెయిన్ తర్వాత ఎస్పెషలీ ఈ కంట్రీస్ మిగతా కంట్రీస్ ఎస్పెషలీ యూరోప్ అమెరికా కంట్రీలు ఎక్కువ అమెరికా రష్యా మీద ట్రేడ్ శాంక్షన్స్ అన్ని అంటే వాణిజ్యానికి సంబంధించిన ఆర్ ఆర్థిక సమ ఆర్థిక ఆంక్షలు వాణిజ్యాంక్షలు విధించడం వల్ల మేబీ రష్యా ఇటువంటి డెసిషన్ తీసుకుండొచ్చు వాళ్ళతో బాగా సాంగ్ ఉండొద్దు అన్నట్టు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి రష్యా నెక్స్ట్ నో విల్ గో ఫర్ ఫార్టీ సిక్స్ యంగ్స్టర్స్ అబౌ వాట్ ఏజ్ కెన్ నౌ అప్లై ఇన్ అడ్వాన్స్ టు ఎన్రోల్ ద ఓటర్ లిస్ట్ మన దేశంలో ఓటర్ ఓటింగ్ ఏజ్ వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంది రైట్ ఓటర్ ఓటింగ్ ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వయసు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రైట్ అంటే ఎవరికైతే జనవరి ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ అనేది ఓటర్ లిస్ట్లో నమోదు చేసుకోవాల్సిన ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ ఒక డేట్గా ఉండేది ఇప్పుడు మనం ఓటర్ లిస్ట్లో ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళకు బదులుగా పదిహేడేళ్లను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసింది అంటే పదిహేడు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరూ కూడా పదిహేడు పదిహేడు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరూ కూడా ఓటర్ లిస్ట్లో పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవచ్చు వాళ్లకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాతనే ఓటు వేసే హక్కు ఉంటుంది బట్ నమోదు చేసుకోవడానికి ఉన్న వయసు పద్దెనిమిది ఉంటే దాన్ని ఇప్పుడు పదిహేడు చేశారు ఇంతకుముందు ప్రతిసారి జనవరి ఫస్ట్ని మనం ఓటర్ లిస్ట్ నమోదు చేసుకోవడానికి ఏజ్ డేట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ జనవరి ఫస్ట్తో పాటుగా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ జులై ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ ఈ నాలుగు తేదీల్లో కూడా ఒక ఇయర్లో పదిహేడు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మనం ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవచ్చు ఓటింగ్ ఏజ్ మన దేశంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రైట్ ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవడానికి ప్రస్తుతం వచ్చి పదిహేడు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత నమోదు చేసుకోవచ్చు అట్లా నాలుగు డేట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది జనవరి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ జులై ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ కన్ఫర్మ్డ్ దట్ డాష్ విల్ హోస్ట్ ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇండియాలో జరుగుతుంది ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐసీసీ ప్రధానంగా ఐసీసీ మెన్స్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే నెక్స్ట్ ఇయరే అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అది ఇండియాలో జరుగుతుంది ఎఫ్ఐహెచ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ మెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ అది కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇండియాలో జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఇండియా జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఐసీసీ మెన్స్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది తర్వాత ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఇండియా విల్ హోస్ ద ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing the centers new education policy nep 2020 bharat desham lo national education policy right jatiya vidya vidhanam 2020 ni amalu parichina modati rashtram indi which state has become the first state in the country to meet initiate the process of implementing the central government new education policy our answer is uttarakhand is answer uttarakhand right next question World Hepatitis Day is observed on World Hepatitis Day is being observed on July 20th Hepatitis related to liver inflammation what is hepatitis liver inflammation right answer is July 28th World Hepatitis Day is observed on July 20th July 28th 28th answer is first option right next Shinzo Abe was assassinated on 8th July 2022. He is the former Prime Minister of Daesh. Shinzo Abe, first time high level person was assassinated in Japan. Answer is none of this. Japan. Japan. Actually, Shinzo Abe is the former PM of Japan. Japan is the Maji Pradhan Mantri. Japan is the Maji Pradhan Mantri. He was the former Prime Minister. 2006-2007 and 2012 to 2020 he served as the prime minister he is the till now longest longest served pm of japan in the july 8th he was assassinated he was in the election campaign 
in that election company was assassinated is the former prime minister of japan shinzo abe former prime minister of japan until now he is the longest served prime minister of japan in 2006 7 and 2012 to 20 he served as the prime minister of japan prime minister of japan right who is the current pm of japan fumio kishida current pm of japan fumio kishida both are belongs to right liberal democratic party both are belongs to liberal democratic party ldp and term liberal democratic party liberal democratic party right this about the some important july month current affairs july 2022 current affairs right all the best we'll continue in the next august current affairs also right these are some important and ive current affairs e vastayani kadu these are some important current affairs right may be useful for group 1 prelims group 2 and si constable examinations right thank you